नमस्ते वेलकम टू हेलो डॉक्टर ई रोज हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में मन सर्वैकल कैंसर अलगे अंडाशय कैंसर गुरीक मन तो उमेगा हास्पल मोहन वंशी गार सिद्ध वंशी गार नमस्ते वंशी गार साधारण स्त्री चूस रे कैंसर मेन ब्रस्ट कैंसर अं सर्वैकल कैंसर एनकनी सर्वैकल कैंसर मन तरचु चूस्त उठा विंट उठा इनफाक्ट सर्वैकल कैंसर इज द कामस्ट कैंसर अंत स्त्री भारत देश आने ऐवरेज प्रपंच ट्वेंटी ट्वेलव स्टाटिस्टिक प्रकार फाइव अंड हाफ लाख न्यू सर्वेकल कैंसर कनबड़न टे प्रपंच मत अ वन ऐक् फिफ्टी फाइव थौज सर्वेकल कैंसर इंडिया कनबड़नाई अंत प्रपंच वन थर्ड आफ द कैंसर मन भारत देश में चूस्त अंदना दक्षिण भारत देश में यह कैंसर चाला कनबड़ता है कारणमेंटे दी ह्यूम पैपलमट वैरल इनफेन यह ह्यूम पैपलमट वैरल इनफेन हेचपीवी अटा कोलोक्युल हेचपीवी अंत इधर सी टू हड्रेड अंड फिफ्टी टाइप उ अंदर और टेन टू फिफ्टीन टाइप खचिता कैंसर रिस्क ने इंक्रीजाई गर्भसंच मुख द्वार कैंसर अला ओरल कैंसर गर्भसंच मुख द्वार कैंसर मुख्य सौत् इंडिया कोस्टल एरिया अंत अूमटी एक्वे अड़ाई वैरस व्यापति चीज गर्भसंच मुख द्वार कैंसर एक्व चूस्ट अंक वन ऐक् फिफ्टी फाइव थौज सर्वेकल कैंसर भारत देश में डयग्नोस्टते लक्ष कैंसर् दक्षिण भारत देश में उन्ई सो अंत काम चूस्टन ब्रेस्ट कैंसर मैं एक्वस्टी ब्रेस्ट कैंसर अर्बन एरिया कनबड़ती इनसीडे आफ ब्रेस्ट कैंसर अबउट वन ऐक् न्यू ब्रेस्ट कैंसर पर् आनम इन इंडिया ईसीएमआर वार एस्टेट प्रकार बै ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव अंत इंकोक नागे सर्वैकल कैंसर रूं लक्षल सर्वैकल कैंसर भारत देश में गर्ति बड़ता है डयग्नोस्टाई वार अच्छा अंड ऐस आफ नौ प्रती आर निमशाल की ओर स्त्री सर्वैकल कैंसर वाल प्राण को अंत 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 काम प्राण को जब सर्वेकल कैंसर भारत देश में प्रपंच मत अबउट वन पाइंट फाइव लाख पीपल डई आफ सर्वेकल कैंसर एव्री इयर अं मेन कारणमेंटी ह्यूम पैपलमट वैरल इनफेन वैरल इनफेन मुख्य तेम कल वातावरण में एक्व व्यापति चीजें सर्वेकल कैंसर रावटा की दोहदम से रिपीटेड वैरल इनफेन अटे एक्व स वैरस एक्वे व्यापति चंद कैंसर रावटा की दोहदम से मूल मन सार्स इनफेन करोना वैरस इनफेन वे सारी मन बाडी में इम्यूनिटी डेवलप रो सारी रावटा की एक्व झान्स उ ह्यूम पैपलमट वैरस इज चाल इंटलीजेंट वैरस वैरस एनकू अभी गर्भसंच मुख द्वार कैंसर कणाल मीद व्यापति चंदी कैंसर आ वैरस आ गर्भसंच मुख द्वार कण लोपल उ मन बाडी ओक इम्यून मेकाज की दरक अंकनी मन बाडी में इम्यूनिटी डेवलप सो अंदव रिपीटेड वैरल इनफेन वस्तू उ अंदव कैंसर का मारप चंदे वैरल इनफेन रिपीटेड वस्तनाई अंत कैंसर की दारती मन मुझे जाग्रत दिन गमन डेफिने अदे इपू मन मोस्ट इंपारटेंट थिंग स्क्रीन स्क्रीन अं प्रिवे सो ई वैरस अने मोस्ट इंपारटे इवका अनेक रकल कारण मुख्य दक्षिण भारत देश में अर्ली मेजेस अर्ली प्रेग्नसी राव नंबर आफ् प्रेग्नसी वीलो अर्ग मेज सर्वेकल कैंसर रिस्क चाला अलगे बर्त कंट्रोल पिल्स एक्वते मुख्य अर्ली एज नीचे बर् बर्त कंट्रोल पिल्स वाड़ते वालों को कैंसर वे अवकाश उठाई अदेका मुख्य स्मोकिंग से आड़वा कैंसर चाल चूस्ट फारचुनेटली भारत देश में स्त्री स्मोकिंग अलवा लेटी इंसीडें को तक वेस्टर्न वरल सर्वेकल कैंसर स्मोकर्स चूस्ट इंकड़ा कनबड़ा अंत इकड स्मोक आर सैकंडस टाक्सी सबसे बाडी में ब्लड प्रवहित आ तर सर्विस् दिक्रेटी अगर कैंसर की दारती है अंत स्मोकिंग एंत इंजुरी मेरे आलोचव सो इवन रिस्क फैक्टर्स अंदर मुख्यमंत्री ह्यूम पैपलमट वैरल इनफेन वीर इदे काज अं एफेक्ट रिश्शन अटे ह्यूम पैपलमट वैरस इनफेन वाले कैंसर वस्तु काजु एफेक्ट कबी सैंटिस्ट दी वैक्सीन क अंत यह कैंसर ने मन प्रिवे चयु शरीर में यह कैंसर ने कम प्रिवे चेलाम कैंसर राकड़ा चेयरान मार्ग डाक्टर गार चार मंदिर रोज अड़ता नीने जाग्रतकेंटे कैंसर रा कैंसर ने मुझे गर्तवा यस रू गर्भसंच मुख द्वारा कैंसर पासीबल दी मन प्रईमरी प्रिवे अटा प्रईमरी प्रिवे अंत असल कैंसर राकड़ा चुस्कुँ मन आड़पिंदर की 
పది ఏళ్ళు రాగానే టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వయసులో అంటే ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ రాకముందే ఈ వ్యాక్సిన్ కనుక ఇచ్చినట్టయితే దానికి యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అయ్యి వైరస్కి యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవ్వగాని ఈ వ్యాక్సిన్కి యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవుతాయి సో ఈ వ్యాక్సిన్ కనుక మనం ఇచ్చినట్టయితే మన పదేళ్ళు రాగానే టెన్త్ బర్త్డేకి ఓ సెల్ ఫోన్ గిఫ్ట్ ఇచ్చే బదులు ఈ వ్యాక్సిన్ ఈ వ్యాక్సిన్ కనుక గిఫ్ట్ చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఈ క్యాన్సర్ని రాకుండా చేసుకోవచ్చు నైన్ మెజారిటీ కేసెస్లో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్లో అంటే ఈ వ్యాక్సిన్తో ఓన్లీ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ మాత్రమే ప్రివెంట్ చేయాలి ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి మాత్రమే వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉంది మిగతా క్యాన్సర్స్కి అందుబాటులో లేదు సో ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్ల సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రాకుండా చేసుకోవచ్చు ఇంకొక ప్రివెన్షన్ ఉంది సెకండరీ ప్రివెన్షన్ ఇదేంటంటే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే క్యాన్సర్ రావడానికి కొన్ని సంవత్సరాల ముందే ఇందులో చేంజెస్ కనపడతాయి సర్వైకల్ ఎపితీలియం మీద చేంజెస్ కనపడతాయి సో ఆ చేంజెస్ అంటే వాటిని ప్రీ క్యాన్సరస్ లీషన్స్ అంటారు హై గ్రేడ్ స్క్వామస్ ఇంట్రా ఎపితీలియల్ లీషను లో గ్రేడ్ స్క్వామస్ ఇంట్రా ఎపితీలియల్ లీషన్ అంటాం పాప్స్మియర్ టెస్టింగ్లోను ఈ హై గ్రేడ్ స్క్వామస్ ఇంట్రా ఎపితీలియల్ లీషన్స్ క్యాన్సర్గా మారటానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే దెర్ ఈజ్ అ లాంగ్ ప్రీ క్యాన్సరస్ ఫేజ్ ఆ ప్రీ క్యాన్సరస్ ఫేజ్లోనే అంటే క్యాన్సర్ రాకముందే సింపుల్ టెస్ట్లు చేయించుకోవటం ద్వారా ఫస్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ అంటే రెగ్యులర్గా సంవత్సరానికి ఒకసారి మై గైనకాలజీస్తో పరీక్ష చేయించుకోవటం ఆ పరీక్ష చేయించుకున్నప్పుడే పాప్స్మియర్ టెస్ట్ చేయించుకోవటం పాప్స్మియర్ టెస్ట్ చేయించుకోవటం ద్వారా చాలా సింపుల్గా ముందు గైనకాలజిస్ట్ పరీక్ష చేసినప్పుడే వారికి ఒక ఐడియా వస్తుంది ఈ సర్వీస్ ఎలా ఉంది దాన్ని విజువల్లీ ఎయిడెడ్ ఇన్స్పెక్షన్ అంటాం ఇప్పుడు కొత్తగా నేషనల్ క్యాన్సర్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రాంలో మన హెల్త్ వర్కర్స్ ఫీమేల్ హెల్త్ వర్కర్ ఉంటారు ప్రతి ఫైవ్ థౌసండ్ పాపులేషన్కి వాళ్ళకే దీంట్లో ట్రైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ క్యాన్సర్ ఈ సీన్ మోర్ కామన్లీ నేను పూరర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ విలేజెస్లో గైనకాలజీస్ దగ్గరికి వెళ్ళే అవకాశం కూడా లేదు వాళ్ళకి సంవత్సరానికి ఒకసారి చూపించుకునే ఫెసిలిటీ కూడా లేదు వాళ్ళకి అక్కడ గైనకాలజిస్ట్ అందుబాటులో కూడా ఉండరు సో ఈ ఫీమేల్ హెల్త్ వర్కర్స్నే ట్రైన్ చేయడం జరిగింది నేషనల్ క్యాన్సర్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రాంలో వారే దీన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు అన్హెల్దీ సర్వీస్ ఏముంది ఆ తర్వాత పాప్స్మియర్ చేయటం ఇదే కాకుండా పాప్స్మియర్ చాలా సింపుల్ టెస్ట్ అతి తక్కువ ఖర్చులో ప్రతి స్త్రీ కూడా సంవత్సరానికి ఒకసారి ఈ పాప్స్మియర్ టెస్ట్ కనుక చేయించుకున్నట్టయితే క్యాన్సర్ అవటాన్ని ముందుగా పట్టుకోవచ్చు తర్వాత ఈ రెండు చేయటం ద్వారా క్యాన్సర్ రాకముందే మనం తగిన చర్యలు తీసుకొని అవసరమైతే గర్భసంచి తీసివేసి ఈస్ట్రక్మి చేసేసి ఈ క్యాన్సర్ రాకుండా చేసుకోవచ్చు ఇలా ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ సెకండరీ ప్రివెన్షన్ ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ రావటాన్ని పూర్తిగా నివారించవచ్చు మిగతా రకాల క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ఉదాహరణకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ కనుక మనం చేయించుకున్నట్టయితే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని ముందుగా గుర్తించవచ్చు ఇక్కడ అలా కాదు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ కనుక చేయించుకున్నట్టయితే క్యాన్సర్ రాకముందే గుర్తించి క్యాన్సర్ని ప్రివెంట్ చేయవచ్చు ఇలా ఇన్ని రకాలుగా మనకి ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ సెకండరీ ప్రివెన్షన్ ఉన్నప్పటికీ భారతదేశంలో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెంట్స్ ర్యాపిడ్గా పెరిగిపోతుంది ట్వంటీ లెవెన్లో వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ న్యూ సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ పర్ యానమ్ ఇన్ ఇండియా అయినట్టయితే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ ఉంటున్నాయి అంటే ఎంతగా అవగాహన కల్పించడానికి మనం ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెంట్స్ ర్యాపిడ్గా పెరిగిపోతుంది అన్ని క్యాన్సర్స్ కన్నా ఎక్కువ మంది ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ బారిన పడి ప్రాణం కోల్పోతున్నారు అయినప్పటికీ భారతదేశంలో దీని మీద తగు అవగాహన కల్పించడానికి ప్రోగ్రామ్స్ లేవు ఉదాహరణకి రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ కన్నా గర్భసంచి ముఖ ద్వారా క్యాన్సర్ వలన ఎక్కువ మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు లాస్ట్ పార్లమెంట్ సెషన్లో రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ ప్రివెంట్ చేయడానికి ఫోర్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ క్రోడ్స్తో ఒక కార్పస్ ఫండ్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దాంతో ప్రపంచం మొత్తానికి వ్యాక్సిన్ కొని ఇచ్చేయగలం అయినప్పటికీ మన ప్రభుత్వం దీని మీద సరైన ప్రభుత్వం సరైన యాక్షన్ తీసుకోలేకపోవడంతో మోర్ పీపుల్ ఆర్ డైయింగ్ ఆఫ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రాదర్ దెన్ ఎనీ క్యాన్సర్ ఇన్ ఇండియా నెక్స్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ కామనెస్ట్ ఈజ్ లంగ్ క్యాన్సర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ప్రివెంటబుల్ డెత్ పూర్తిగా ప్రివెంట్ చేయవచ్చు అంటే మనం పోలియోని ఎట్లా ఎరాడికేట్ చేశాము స్మాల్ పాక్స్ని ఎట్లా ఎరాడికేట్ చేశాము అలా ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కూడా ఎరాడికేట్ చేయవచ్చు ఓకే మరి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి డాక్టర్ గారు దీని సేమ్ అండి ఈ ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళలోనూ అర్లీగా
స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళ వైఫ్స్ కూడా ఈ సర్వేకల్ క్యాన్సర్ కామన్ ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ ఈవెన్ అబ్రాడ్ లో కూడా హ్యూమన్ పాపులమేటస్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రాబబ్లీ ఇండియాలో అందరికీ ఉంటుంది సౌత్ ఇండియాలో ముఖ్యంగా బట్ అందరిలోనే సర్వేకల్ క్యాన్సర్ రావడం లేదే సో స్మోకింగ్ కనుక చేసినట్టయితే హెచ్పి ఉన్న స్త్రీలు వాళ్ళలో టూ టు త్రీ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ రిస్క్ భారతదేశంలో స్మోక్ చేయరు బట్ వారి హస్బెండ్ స్మోక్ చేసినట్టయితే ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ వలన వీరు ఈ క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారు సో అన్ని రకాలుగా స్త్రీలు ఈ క్యాన్సర్ ద్వారా ఎక్కువ మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు ముందు ఈ క్యాన్సర్ లక్షణాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ డ్యూరింగ్ అంటే నార్మల్ టైమ్స్ లో కాకుండా మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ టైమ్ లో కాకుండా ఇంటర్ మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్ అంటే వెజనల్ బ్లీడింగ్ రావటం పీరియడ్స్ టైమ్ లో బ్లీడింగ్ వస్తుంది పీరియడ్స్ కాని టైమ్ లో ఇన్ బిట్వీన్ ఎప్పుడన్నా బ్లీడింగ్ అయినా వెరీ ఇంపార్టెంట్ డ్యూరింగ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అయినా లేదా ఫ్రీక్వెంట్ గా సైకిల్స్ వస్తున్నాయి మామూలుగా నెలకు ఒకసారి వస్తుంటుంది పదిహేను రోజులకు ఒకసారి వస్తుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ వార్నింగ్ సిగ్నల్ ఇదే కాకుండా పెయిన్ డ్యూరింగ్ సైకిల్స్ అండ్ లో గ్రేడ్ అబ్డామినల్ పెయిన్ కింది పట్టులో పెయిన్ రావటం అండ్ పెయిన్ ఆఫ్టర్ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ అండ్ బ్లీడింగ్ ఆఫ్టర్ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ వెజనల్ డిశ్చార్జ్ ఇవన్నీ కూడా కామన్ సిమ్టమ్స్ స్త్రీలలో స్త్రీలు ఈ కామన్ సిమ్టమ్స్ ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ప్రతి చిన్న సిమ్టమ్స్ ని వారి యొక్క మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ లో గానీ ఇతర పెయిన్ గానీ వచ్చినప్పుడు అశ్రద్ధ చేయకుండా ఎక్కడికో వెళ్ళక్కర్లేదు మీ దగ్గరలో ఉన్న లేడీ డాక్టర్ ని సంప్రదించండి వాళ్ళు పరీక్ష చేసి చాలా ఈజీగా ఆఫీస్ లోనే వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేసి ఈ క్యాన్సర్ ఉన్నది లేని చెప్పేయగలరు ఈ క్యాన్సర్ ఉన్నట్టు అనుమానంగా ఉన్నట్టయితే నెక్స్ట్ స్టెప్ బయాప్సీ అంటే ముఖ పరీక్ష ముఖ పరీక్ష కూడా ఆఫీస్ ప్రొసీజర్ చాలా ఈజీగా గైనకాలజిస్టు ఆంకాలజిస్టు వారు ఆఫీస్ లోనే ఈ పరీక్ష చేసేయగలరు ఈ ముఖ పరీక్ష చేయడం ద్వారా మనం ఖచ్చితంగా క్యాన్సర్ ఉన్నది లేని తెలుసుకోవచ్చు పాప్స్మియర్ టెస్ట్ చేయడం ద్వారా కూడా క్యాన్సర్ ని మనం ఈజీగా గుర్తించవచ్చు చాలా సింపుల్ ఇన్ ఎఫ్ లీస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ టెక్నిక్ సింపుల్ పాప్స్మియర్ టెస్టింగ్ ఇదే కాకుండా కొన్నిసార్లు పాప్స్మియర్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు అనుమానంగా ఉన్నట్టయితే మనము కాల్పోస్కోపీ చేసి కాల్పోస్కోపీ అంటే సింపుల్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ సర్వెక్స్ ని చూసి ఎక్కడైతే అబ్నార్మల్ ఏరియా ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి బయాప్సీ చేయటం కాల్పోస్కోపీ కాల్పోస్కోపీకి ఎయిడెడ్ బయాప్సీస్ ఉంటాయి వీటి ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ని ఈజీగా గుర్తించవచ్చు ఒకసారి గుర్తించినాక నెక్స్ట్ స్టెప్ ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్లే ముందు ఇది ఏ స్టేజ్లో ఉందో తెలుసుకోవాలి స్టేజింగ్ ఈజ్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఎవ్రీ క్యాన్సర్ ఇందులో చాలా సింపుల్ ఇందులో క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ లోనే మనకు మంచి ఐడియా వస్తుంది ఇది అర్లీ స్టేజా కాదా క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ తో పాటు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ గానీ సిటీ స్కాన్ గానీ చేసి ఇది ఏ క్యాన్సర్ ఏ స్టేజ్ లో ఉందో గుర్తుంచుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ అబ్ నార్మల్ గా అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో ఉన్నట్టయితే హోల్ బాడీ పెట్ సిటీ స్కాన్ కూడా చేసి శరీరంలో ఇతర భాగాలకి ఎక్కడికన్నా పాకిందా లేదా తెలుసుకోవటం అర్లీగా గుర్తించినప్పుడు ఈ క్యాన్సర్ ని సర్జరీ చేయటం ద్వారా పూర్తిగా క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది స్టేజ్ వన్ బి స్టేజ్ టూ ఏ పిల్లల్లో రాడికల్ హిస్టరెక్టమీ అంటే గర్భసంచి క్యాన్సర్ ని అది ఎక్కడికైతే పాకటానికి అవకాశం ఉందో మిడ్ లైన్ ఆర్గన్ కాబట్టి రెండు పక్కల ఉన్న పెల్విక్ లింఫ్నోట్స్ కి పాకుతుంది వాటిని పూర్తిగా క్లియర్ చేయడం ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ ని చాలా ఈజీగా క్యూర్ చేయవచ్చు ఈ మధ్య కాలంలో ఈ క్యాన్సర్ సర్జరీలు అన్ని కూడా మినిమల్లీ ఇన్వేజివ్ పద్ధతిలో జరుగుతున్నాయి అంటే కీహోల్ పద్ధతిలోనే చేయటం జరుగుతుంది కీహోల్ పద్ధతిలో చేసినప్పుడు హై డెఫినేషన్ ఇమేజ్ వన్ క్యాపనస్ మన లోపల పెట్టి పరీక్ష చేసినప్పుడు మనం నేకడ్ అయితే చూసిన దానికన్నా చాలా స్పష్టంగా ఎందుకంటే ఆపరేషన్ థియేటర్ స్క్రీన్ మీద టెన్ టు సిక్స్టీన్ టైమ్స్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ చూసినప్పుడు క్యాన్సర్ వచ్చిన భాగాన్ని చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు అలాగే క్యాన్సర్ ఎక్కడికైతే పాకటానికి అవకాశం ఉందో మనం చాలా స్పష్టంగా క్లియర్గా మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజెస్ చూసినప్పుడు మనం సర్జరీని పర్ఫెక్ట్గా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దీన్ని రాడికల్ హిస్టరెక్టమీ అంటారు అతి తక్కువ ఖర్చుతో హార్డ్లీ నాట్ నైంటీ టు హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ మినిట్స్ తో ఈ సర్జరీ చేసి టూ టు త్రీ డేస్ లోనే డిశ్చార్జ్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఇలా మినిమల్లీ ఇన్వేజివ్ పద్ధతిలో చేసినప్పుడు మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజెస్ తో చూసినప్పుడు ఈ గర్భసంచి ముందుగా ఉండే అంటే ఫ్రంట్ పార్ట్ లో ఉండే యూరినరీ బ్లాడర్ నర్స్ ను కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాము దీన్ని నర్వు స్పేరింగ్ రాడికల్ ఇస్ట
లేట్ స్టేజెస్లో స్టేజ్ టూ బి స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ ఏ వరకు రేడియేషన్ ఇవ్వడం ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ని పూర్తిగా క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే అర్లీ స్టేజెస్లో వందకి నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ క్యూర్ రేట్స్ ఉన్నప్పుడు స్టేజ్ త్రీ బిలో వందకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి న్యూయర్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ రేడియేషన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది అందులో ముఖ్యమైనది వాల్యూమెట్రిక్ మాడ్యులేటెడ్ ఆర్క్ థెరపీ లేదా వీమ్యాట్ థెరపీ ఈ వీమ్యాట్ థెరపీతో చాలా ప్రిసైజ్గా ట్యూమర్ వచ్చిన భాగానికే రేడియేషన్ టార్గెట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కారణం ఏంటంటే గర్భసంచి ముందు యూరినరీ బ్లాడర్ ఉంటుంది గర్భసంచి వెనకాల రెక్టం అంటే మోషన్ పోయే మార్గం ఉంటుంది రేడియేషన్ కనుక మనం ప్రిసైజ్గా టార్గెట్ చేయకపోయినట్టయితే రెక్టం మీద రేడియేషన్ డోస్ పడినట్టయితే పోస్ట్ ఆపరే పోస్ట్ రేడియేషన్ రెక్టల్ కాంప్లికేషన్స్ బ్లీడింగ్ ఉంటుంది ఆ రెక్టల్ బ్లీడింగ్ ఈజ్ అ వెరీ కామన్ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్టర్ రేడియేషన్ అలాగే యూరినరీ బ్లాడర్ మీద రేడియేషన్ పడినట్టయితే బ్లాడర్ సిమ్టమ్స్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ యూరిన్ యూరిన్లో రక్తం పట్టడం ఇవన్నీ కూడా చాలా డెబిలిటేటింగ్ కాంప్లికేషన్స్ అందుకని ప్రిసైజ్గా రేడియేషన్ డెలివర్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ కూడా చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా చూస్తూ ఉంటాం కదండి దీని లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఎవరిలో ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది ఇది ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ వెరీ కామన్ క్యాన్సర్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఆఫ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ మనం సోషియో ఎకనామికల్ బ్యాక్వర్డ్ సెక్షన్స్లో ఎక్కువ చూసినట్టయితే ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ ఎల్డర్లీ ఉమెన్ అంటే పెద్ద వయసులో ఉన్న స్త్రీలు ఒబీస్ ఉమెన్ బిలాంగింగ్ టు రిచ్ సోషియో ఎకనామిక్ స్టాటాలో ఎక్కువగా చూస్తుంటాం వెస్టర్న్ వరల్డ్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ గర్భసంచి క్యాన్సర్ కన్నా ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ ఈజ్ మచ్ మోర్ కామనర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ డై ఆఫ్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ పిల్లలు ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళలో ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది పిల్లలు లేని వాళ్ళలో ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ తీసుకున్న వాళ్ళలో ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ రిస్క్ ఈజ్ హావ్డ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గిపోతుంది వేరాజ్ బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ తీసుకుంటే గర్భసంచి ముఖ ద్వారా క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ ఎప్పుడు కూడా రిచ్ మెన్ రిచ్ ఫిమెన్లు ఎక్కువగా చూస్తుంటాము ఈ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్స్కి అదే పిల్లలకి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వని వాళ్ళలోనూ పిల్లలు లేని వాళ్ళలోనూ అలాగే బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ ఎక్కువగా తీసుకున్న వాళ్ళ రిస్క్ తగ్గిపోతుంది వీళ్ళలో ఈ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా చూస్తుంటాం అలాగే జెనెటిక్ ప్రీడిస్పోజిషన్ ముఖ్యంగా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళలో ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు మూడు రెట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి దీన్ని హెరిడిటరీ బ్రెస్ట్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ సిండ్రోమ్ అంటారు అదర్వైజ్ ఆల్సో ఈ సిండ్రోమ్ బీఆర్సీఏ వన్ బీఆర్సీఏ టూ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ నెగిటివ్ ఉన్నా కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చిన స్త్రీలలో ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు యూట్రైన్ బాడీ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే బీఆర్సీఏ వన్ బీఆర్సీఏ టూ జీఎన్ మ్యూటేషన్ కనుక పాజిటివ్ ఉన్నట్టయితే వందకు వంద మందికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంటే ఈ జీఎన్ పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళకి హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తుంది సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి మీరందరూ వినే ఉంటారు వెరీ ఫేమస్ హాలీవుడ్ మూవీ హీరోయిన్ ఆంజలీనా జోలీ వారి మదర్కి ట్రిపుల్ నెగిటివ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంటే వారి బ్లడ్ టెస్టింగ్ చేయించుకున్నారు అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ ఆర్ సో బీఆర్సీఏ వన్ బీఆర్సీఏ టూ టెస్టింగ్ వారికి పాజిటివ్ ఉండింది రెండు జీన్స్ వారు బయోలాట్రల్ మ్యాస్టెక్టమీ బయోలాట్రల్ ఊఫరెక్టమీ కూడా చేంజ్ చేసుకున్నారు ఎందుకంటే వారి క్యాన్సర్ వస్తుందని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుందని తెలుసు కాబట్టి సో షీఈస్ ద టాప్ హాలీవుడ్ మూవీ హీరోయిన్ సో ఈ బీఆర్సీఏ వన్ బీఆర్సీఏ టూ మ్యూటేషన్ జీన్ టెస్టింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇదే కాకుండా ఇంకొక జెనెటిక్ హెరిడిటరీ నాన్ పాలిపోసిస్ కోలన్ సిన్ క్యాన్సర్ సిండ్రోమ్ అంటారు లింక్ సిండ్రోమ్ వీళ్ళలో కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అందుకే ఎవరైనా స్త్రీలలో అర్లీగా కోలన్ క్యాన్సర్ కనుక ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు కూడా ఈ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ కోలన్ క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు స్త్రీలలో ముఖ్యంగా కోలన్ క్యాన్సర్ ఈజ్ నాట్ కామన్ ఇన్ విమెన్ పురుషుల్లో ఎక్కువ చూస్తుంటాం వాళ్ళలో కనుక వచ్చినట్టయితే వాళ్ళలో కూడా ఈ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ రిస్క్ తగ్గించుకోవడానికి కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇలాగే హార్మోన్ రిప్లేస్మెంట్ థెరపీ
వాళ్ళలో ఒవేరియన్ క్యాన్సరే కాకుండా యూట్రైన్ బాడీ క్యాన్సర్స్ ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో హార్మోన్ రిప్లేస్మెంట్ థెరపీ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళ కూడా ఈ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి లక్షణాలు ఎట్లా ఉంటాయండి తర్వాత ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ రాకుండా చేసుకోవడానికి కూడా కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి ప్రివెన్షన్ అంటే వ్యాక్సిన్ ఏది అందుబాటులో లేదు ముందుగా గుర్తించలేము బట్ జనరల్ గా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలోను పిల్లలు ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళలో ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ ఇన్సూరెన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది అలాగే హిస్ట్రెక్టమీ చేయించుకున్న వాళ్ళలో ఫర్ అదర్ రీజన్స్ హిస్ట్రెక్టమీ చేయించుకున్న వాళ్ళలో ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు తగ్గిపోతాయి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ ట్యూబల్ లైగేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళలో కూడా ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి సో ఇవన్ ఎండోమెట్రియాసిస్ పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళలో ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అలాగే రిస్క్ రిడక్షన్ ప్రొసీజర్స్ లక్షణాలు ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ ఇస్ ఎ సైలెంట్ కిల్లర్ ఎటువంటి సింటమ్ కలగజేయదు మా బుక్ లో ఫస్ట్ లైన్ అదే ఉంటుంది సైలెంట్ కిల్లర్ ఎందుకంటే ఓవరీస్ పొట్ట లోపల ఉంటాయి సైజ్ పెరుగుతూ ఉంటాయి మనకి ఏ రకమైన సింటమ్ కలగచ్చదు చాలా సార్లు చాలా మంది స్త్రీలు వందకు తొంభై ఐదు మంది స్త్రీలు లేట్ స్టేజెస్ లోనే డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తారు ఓవెరిన్ క్యాన్సర్ పుట్టి ఓవరీ సైజు పెరిగి బాగా పెద్దగా అయ్యి పొట్టలో ఇతర భాగాలకు పాకి లైనింగ్కి పాకి పొట్టలో వాటర్ వచ్చాకే వందకు తొంభై ఐదు మంది స్త్రీలు డాక్టర్ని దగ్గరికి కలవటం జరుగుతూ ఉంటుంది చాలా మంది స్త్రీలను చూశాను పొట్ట పెరుగుతుంది నేను వెయిట్ పెరుగుతున్నాను ఇంకొంచెం ఏరోబిక్స్ జాగింగ్ ఎక్కువ చేద్దామని చేసిన స్త్రీలు కూడా చాలా మందిని చూశాను సో ఇట్స్ ఎ వెరీ సైలెంట్ కిల్లర్ అందుకే మనలో వచ్చే ప్రతి చిన్న మార్పుని కూడా అశ్రద్ధ చేయకూడదు మైల్డ్ లోవర్ అబ్డామినల్ పెయిన్ పీరియడ్స్ టైంలో పెయిన్ రావటం లోవర్ అబ్డామినల్ పెయిన్ రావటం అలాగే పెయిన్ డ్యూరింగ్ ఇంటర్ కోర్స్ వెరీ కామన్ సిమ్టమ్ మేమ్ అంగ్స్ ఓవర్ ఇన్ క్యాన్సర్ పీపుల్ సో ఈ రెండు సిమ్టమ్స్ కూడా చాలా కామన్ సిమ్టమ్స్ వాళ్ళలో ఇలాంటి చిన్న చిన్న సిమ్టమ్స్ కూడా అశ్రద్ధ చేయకుండా మీ దగ్గరలో ఉన్న లేడీ డాక్టర్ని కలవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ మినిస్ట్రల్ డిస్టర్బెన్సెస్ రావచ్చు ఒవేరియన్ క్యాన్సర్స్ చిన్నపిల్లలు కూడా వస్తుంటాయి ఇన్ఫాక్ట్ థర్డ్ కామనెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇన్ చిల్డ్రన్ ఫస్ట్ హిమటలాజికల్ మెలిగ్నెన్సీస్ పిల్లల్లో సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ థర్డ్ కామన్ ఈ పిల్లల్లో వచ్చేది ఒవేరియన్ క్యాన్సర్స్ వాళ్ళలో అబ్డామినల్ మాస్ రావటం తల్లులు గుర్తిస్తూ ఉండాలి ప్రికాషియస్ ప్యూబర్టీ మామూలుగా ప్యూబర్టీ ఎప్పుడు వస్తుంది మెన్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ లేదా టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ముందుగా పీరియడ్స్ వచ్చాయనుకోండి దగ్గరలో ఉన్న పీడియాట్రిషియన్ వెంటనే కలవాలి అలాగే బ్రెస్ సైజ్ పెరుగుతుంది పిల్లల్లో సడన్గా ఎయిట్ ఇయర్స్గా నైన్ ఇయర్స్గా పెరుగుతుంది డెఫినెట్గా మీరు వెంటనే పీడియాట్రిషియన్ కలవాలి లేదా మీ దగ్గరలో ఉన్న మీ లేడీ డాక్టర్ని కలవాల్సి ఉంటుంది పిల్లలకు వచ్చినా కూడా అలాగే పెద్దవాళ్ళలో మెనోపాజ్ అయిపోయినాక బ్లీడింగ్ రావటం కామన్ సిమ్టమ్ అఫ్ కోర్స్ ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ కామన్ సిమ్టమ్ బట్ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ కూడా లక్షణం సో ఇలాంటి ఎటువంటి మార్పు వచ్చినా కూడా మనం అశ్రద్ధ చేయకుండా మన దగ్గరలో ఉన్న లేడీ డాక్టర్ని కలవటం వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళైతే చక్కగా ఎగ్జామిన్ చేస్తారు చేసి అంటే స్త్రీలకు కూడా కొంచెం ఇన్హిబిషన్స్ ఉండవు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినట్టయితే సో అంకాలజిస్ట్ని కాదు మీరు కలవాల్సింది ఫస్ట్ మీ దగ్గరలో ఉన్న గ్యానకాలజిస్ట్ని కలవాలి వాళ్ళకి అవగాహన ఉంటుంది క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తారు పాప్స్మియర్ చేసి చేస్తారు అన్నిటికీ అందుకే అందరూ అఫోర్డబుల్ ఉమెన్ అంతా కూడా సంవత్సరానికి ఒకసారి వాళ్ళ లేడీ డాక్టర్ని కలిసి పెళ్ళికి ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకొని ఒక పాప్స్మియర్ చేయించుకోవటం వన్స్ ది బికమ్ సెక్షువల్లీ యాక్టివ్ అంటే మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఈ ప ఈ పరీక్షలన్నీ రెగ్యులర్గా చేయించుకోవటం అదే టైంలో ఆ లేడీ డాక్టర్ దగ్గర బ్రెస్ట్ ఎలా ఎగ్జామిన్ చేయాలో తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని మనం ప్రివెంట్ చేయలేము మనం మనకుగా మనం పరీక్ష చేసుకోవటం ద్వారా మన బ్రెస్ట్ మీద వారికిగా స్త్రీలు వారికి అవేర్నెస్ కల్పించుకోవటం ద్వారా క్యాన్సర్ రావడానికి ముందుగా పట్టు పట్టుకోవచ్చు సో అందుకని సంవత్సరానికి ఒకసారి ఆల్ అఫోర్డబుల్ ఉమెన్ వాళ్ళ లేడీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పరీక్ష చేయించుకొని పెళ్ళికి ఎగ్జామినేషన్ ప్యాప్స్మియర్ అలాగే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎలా గుర్తించాలో వారి ద్వారా నేర్చుకొని వారితో ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేసుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే డాక్టర్ గారు అయితే ఫ్యాప్స్మియర్ టెస్ట్ చేయించుకోవడం ద్వారా ఎన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ ని మనం ముందుగా గమనించవచ్చు అంటారు మెయిన్లీ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అలాగే గర్భసంచి బాడీ క్యాన్సర్స్ కొన్నిసార్లు
సర్జరీ చేస్తున్నప్పుడే సర్జరీ అయిపోగానే టెంపరీగా అబ్డామిన్ క్లోజ్ చేసి అంటే ఇటు పక్క నుంచి ఇన్ఫ్లో క్యాథెటర్ ఒకటి ఇటు పక్క నుంచి అవుట్ఫ్లో క్యాథెటర్ టెంపరేచర్ దాజ్ పెట్టి మనము హైపెక్ అంటాం అంటే అట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఫార్టీ త్రీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నార్మల్ బాడీ టెంపరేచర్ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ అట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఫార్టీ త్రీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సెలైన్ విత్ కీమోథెరపీటిక్ డ్రగ్ని ఈ అబ్డామినల్ క్యాబిట్లోకి పంపించి నైంటీ మినిట్స్ టైము సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత చేస్తుంటాం ఇలా చేయడం ద్వారా పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కీమోథెరపీని అవాయిడ్ చేయవచ్చు హైపర్ థెర్మియా అంటే ఫార్టీ త్రీ డిగ్రీస్ టెంపరేచరే క్యాన్సర్ని కిల్ చేస్తుంది దాంతోపాటు కీమోథెరపీ డ్రగ్ కూడా ఇచ్చినట్టయితే సినర్జిస్టిక్ ఎఫెక్ట్ ఈ ఓవెరియన్ క్యాన్సర్ ఎప్పుడు కూడా లైనింగ్ మీదే ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం పూర్తిగా కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది స్టేజ్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓవెరియన్ క్యాన్సర్స్ అందరికీ కూడా హైపెక్ థెరపీ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ అయితే మనం చేయగలిగిన దల్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ పాప్స్ మీరు టెస్ట్ చేయించుకోవడం అండ్ మన బాడీలో మ్యారేజ్ అయిపోయిన లక్షణాలు ఏవైనా కనిపిస్తుంటే గమనించుకుంటూ గమనించుకోవడం మన దగ్గరలో ఉన్న మన ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కో లేడీ డాక్టర్ దృష్టికో తీసుకువెళ్ళడం రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ వంశీ గారు ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర్ నమస్తే